ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഗർഭിണികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിനു മുൻപായി നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സ്ക്രീനിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യും കൂടി വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഈ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ കാലമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലേ ഒൻപത് മാസം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആ വരവോടു കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിത രീതികളും ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങണ നേരത്തായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് കളിപ്പിക്കാനായിക്കോട്ടെ എന്ത് കാര്യത്തിനായിക്കോട്ടെ ശരിയല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പോലും മാറിപ്പോവാണ് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വരവോടുകൂടി ഗർഭിണിയായ പലരും ആഗ്രഹിക്കും ഒരു ആൺകുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ പലർക്കും ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ അതൊക്കെ ചെറിയൊരു ഇഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ആയാലും ഏത് കുട്ടി ആയാലും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാവണേ എന്ന് ആണ് മനസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ത്രീകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ആ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാകാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും എന്നാൽ അത്ര തടിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ആൾ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും എന്ത് അസുഖങ്ങൾ വന്നാലും പെട്ടെന്ന് മാറുക നീ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ വരാണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നാൽ ഇത്തിരി തടിയും മറ്റ് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ആ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആരോഗ്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കാണുന്ന അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ തടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലോ ഒന്നല്ല നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും പിന്നെ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അടുത്തി കൂടെ ഒരു പനിയുള്ള ആൾ പോയാൽ മതി പിറ്റേ ദിവസം പനി വരും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല കെയറിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പകുതി ബാക്കി പകുതി ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളതും വരാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണെങ്കിലും ഭക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെല്ലാതും ക്രമീകരിച്ച് കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് ഡെയിലി ഇലക്കറികളും അതുപോലെ എല്ലാതും മിക്സായി കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം കഴിച്ചാൽ ഒരേ വൈറ്റമിൻസ് മാത്രമല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് മിക്സായി കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാതും എത്തിച്ചേരും നമ്മൾ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞ ഓഷ്യോ ഒരാളല്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടാളാണ് ഉള്ളിലൊരു ജീവൻ പുറമെ ഒരു ജീവൻ അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പറ്റാണ്ട് പോലും നമ്മൾ കുത്തി കയറ്റിയിട്ടുള്ള കാലങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എത്ര കഴിച്ചാലും ആ കഴിക്കുന്നതിൽ അയണോ വൈറ്റമിനോ അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മിനറൽസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അയേൺ കാൽഷ്യം ഒക്കെ പ്രോട്ടീനും ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അത് വലിയ മോണിലൊന്നുമല്ല ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയാണ് കഴിക്കേണ്ടോ പിന്നെ നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് അതല്ലാതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളോ മൂന്ന് കുട്ടികളോ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ എത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കണം മൂന്നാൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതായത് അമിതമായിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ച് വീർപ്പിച്ച് ഇരിക്കാതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നല്ല ഗുണമുള്ളതും കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് നല്ല പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ്
എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ആഴ്ചകളിൽ അതായത് ഒരു നാല് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ആഴ്ചകൾ ആ സമയത്താണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കൺഫേമേഷൻ എപ്പോഴാണ് ആവുക ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആവുക അപ്പോൾ തന്നെ നാലാഴ്ച ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണാവും അപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ പകുതിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ കുഞ്ഞിന് അപ്പോൾ നേരത്തെ തൊട്ട് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അത്രയും നല്ലതല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോളിക് ആസിഡൊക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു നാല് മാസം മുന്നേ ഒക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ തലച്ചോറിനുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു എൺപത് തൊട്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരും ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്മൾ കൊഴുപ്പുള്ള ആഹാരങ്ങളിൽ അതൊക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൊതി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കൊതി മാറ്റാനായിട്ട് കുറച്ച് കഴിക്കുക അതല്ലാതെ നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുഞ്ഞിനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കൊതി വരുന്നത് അത് ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മുടെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ നാവിൽ വേറെ വേറെ രുചി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിന് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കൂടും എന്നല്ലാതെ യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി വെയിറ്റ് കൂടി അവസാനം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കണം അപ്പം അതിനും ഭേദം നമുക്ക് എന്താണ് നല്ലതെന്ന് പ്രോട്ടീൻ കാൽഷ്യം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് തടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഈ കൊഴുപ്പുള്ളത് കഴിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് വെറുതെ അല്ലേ ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ദിവസവും പയർ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്കറികൾ അതുപോലെ തന്നെ ധാന്യങ്ങൾ പിന്നെ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാലൊക്കെ ഒരു തരി പോലും തൊടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ഛർദി വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പാലിന് പകരം പാൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ തൈരോ മോരോ പനീറോ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നട്ട്സ് നട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി കഴിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തോന്നണില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പയർ പരിപ്പ് അങ്ങനത്തെ കറികൾ കഴിക്കണോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇടനേരം അങ്ങ് അത് കഴിക്കാൻ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ചായയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്കറികൾ മുരിങ്ങേരലിൻ്റെ ഒരു ഗുണമൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മുരിങ്ങേരല ചീര ഇതൊക്കെ ഡെയിലി കഴിക്കാൻ നോക്കുക അതായത് ഒരു ദിവസം മുരിങ്ങര ഇലയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ചീര അതിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പച്ചച്ചീരയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ചുവപ്പ് ചീര അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഡയറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം അതിപ്പോൾ ഉള്ള തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കഴിക്കാതെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഡെയിലി ഒരു ഒരു മാങ്ങ ഒരു ആപ്പിള് ഒരു ഇപ്പോൾ രാവിലെ എണ്ണിട്ടുണ്ട് ആപ്പിള് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പഴം പിന്നെ ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാല് എണ്ണം വെച്ച് ഡെയിലി കഴിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പാലും മുട്ടയും ഡെയിലി കഴിക്കുന്നത് അത്രയും ഉത്തമമാണ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ടൈം പ്ലാനിങ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ വിശക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പക്ഷേ മൂന്ന് നേരം എന്നൊരു ഇത് വേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്കപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മാസം ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ശരിക്കും വെയിറ്റ് കൂടണം എന്നാണെന്ന് പറയുക ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോ വെച്ച് കൂടണം അതിന് ശേഷം കൂടണോ കൂടണ്ട എന്നൊന്നും പറയില്ല തന്നെ കൂടിക്കോളും കുഞ്ഞ് വലുതാവണതിനനുസരിച്ച് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം എന്തായാലും കൂടിയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ടാബ്ലെറ്റൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അത് എന്തിനാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അത് എപ്പോഴാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിട്ടു പോകാതിരിക്കുക നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും എത്ര വൈറ്റമിൻ പ്രോട്ടീൻ എത്രയൊക്കെ കഴിച്ചാലും അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്സായി എന്ന് വരാം ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പലതരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലെറ്റ്സും ഒക്കെ തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതെന്തായാലും കഴിക്കണം നമ്മളെങ്ങാനും മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഫോണിൽ റിമൈൻഡർ വയ്ക്കാം അല
നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു ടെൻഷനിൽ നിന്നൊക്കെ മാറാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നമ്മൾ പ്രഷർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടായി എട്ട് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വന്നു അതൊക്കെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും അന്നേരം കിട്ടുന്നത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തി കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗർഭിണികൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു പത്ത് കിലോ മുതൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോ വരെ വർദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് പക്ഷേ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരെയും എനിക്കറിയാം ഗർഭിണികൾ പൊതുവെ അയോഡിനുള്ള ഉപ്പ് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് എന്താ പറയുക ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കുറവുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദിവസവും ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഫൈബർ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക നെല്ലിക്ക ഓറഞ്ച് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഗർഭിണികൾക്ക് ചിലവർക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലും കിടന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പഴം ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ തടയാനല്ല കുറച്ചൊരു കുറവുണ്ടാവും ഇലക്കറികൾ ഒന്നരാടം വെച്ചിട്ടെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ മുടിക്കാണെങ്കിലും ആരോഗ്യത്തിനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഒത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം ഏത് ഫോമിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മോരായിട്ട് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇളനീര് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങകാലത്തെ വെള്ളം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇളനീരൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫോമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് എത്തുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇളനീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ ഇളനീരൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അത്രയും നല്ലതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി ഒക്കെ അത്രയും പെയിനൊന്നും ഇല്ലാതെ ആവാനും നോർമൽ ഡെലിവറിക്കും ഒക്കെ നല്ലത് കാര്യം ചിലരെങ്കിലും കേട്ട് കാണും വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിനെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കേണ്ടി വന്നു സിസേറിയൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒരു സൈഡിലില്ല അപ്പോൾ സിസേറിയൻ നോക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയോ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് കുഞ്ഞിന് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിവറിയുടെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിനേഷൻ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും 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 നമുക്ക് മൂത്രം വയ്ക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രമാത്രം നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഒരിക്കലും കാണരുത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ മൂത്രം വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാര്യം ഇപ്പോൾ പുലർച്ചെ ആയിക്കോട്ടെ രാത്രി ആയിക്കോട്ടെ എപ്പോഴായാലും അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അത് കുഞ്ഞിനെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ കേട്ട് വരുന്നു ഒത്തിരി യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് അറിയാതെ പോയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് യൂട്രസിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടായി എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലേ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ മൂത്രം വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ചെയ്യാം ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും കൂടി വേണം താങ്ക് യു